पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट भी होनी चाहिए और काफी सजेशन आए तो एंड में कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें ईस्ट से वेस्ट यात्रा करनी चाहिए ये यात्रा न्याय यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय का है मुद्दे उठाने का है मणिपुर में हमने ये यात्रा शुरू की इसके पीछे सोच थी क्योंकि मणिपुर के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है पहली बार हिंदुस्तान की स्टेट में महीनों के लिए हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री जी बीजेपी के लोग वहां गए तक नहीं है मणिपुर के बाद हम नागालैंड से निकले यहां भी एक कमिटमेंट किया गया था प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों से कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को भी पूरा नहीं किया गया जो अग्रीमेंट था तो ये यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी एक इशू है मैं चाहता था कि पैदल यात्रा हो मगर वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता टाइम नहीं था तो ये हाइब्रिड यात्रा है मगर हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम जहां भी पैदल चल सकें हम पैदल चले आपके अब सवाल हो या अंग्रेजी में बोल दो शुड आई सीट लास्ट ईयर वी डिड ए भारत जोड़ो यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर विच वॉज ए वेरी इम्पैक्टफुल सक्सेसफुल यात्रा इट हेल्प ब्रिंग द पीपल ऑफ इंडिया टूगेदर एंड इट ट्रांसफॉर्म द पोलिटिकल नैरेटिव एंड प्लेस ए ऑल्टरनेटिव नैरेटिव टू द डिवाइसिव नैरेटिव ऑफ द बीजेपी वी हैव डिसाइडेड टू डू ए सिमिलर यात्रा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वी डिसाइडेड टू स्टार्ट इन मणिपुर बिकॉज ऑफ द ट्रेजिडी दैट हेज टेकन प्लेस देयर the loss of life loss of property violence and of course the fact that the prime minister has not even cared to visit the state which i think is uh, a sad and shameful affair and we are going to go all the way to maharashtra i would have liked it to be a pedal yatra walking yatra but time constraints are there so we have decided to make it a hybrid yatra it will be our attempt to walk as much as possible uh, there are some places where walking is difficult and there are other issues um, but the idea behind the nyay yatra is to fight for justice to raise the issue of justice social political and economic justice and each state has its own characteristics so to raise state specific issues nagaland in self had been given a commitment by the prime minister 9 years ago which has been broken which has not been completed and that is something that many people in nagaland have told us mentioned to us that look uh, the prime minister had committed certain things to us and nothing has been done uh, so that is the idea now i'm happy to take your question starting with the nagaland person from nagaland hi hi sir welcome to nagaland thank you so my question is also with, with regards to the indo naga political issue you are well aware it's been more than 25 years the uh, the issues has been pending so according to you why do you feel is the central government neglecting to give a, a required solution to the nagas and if the congress and the india bloc comes back comes to power in the upper coming election will you give an assurance that the solution would be achieved for the nagas i've been speaking to quite a few naga leaders and they are absolutely perplexed as to why no progress has been made frankly we are not even clear about what the prime minister envisioned in terms of a solution nobody 
I mean, it's a very, it's a superficial document that says, yes, we are going to work uh, towards peace and joint sovereignty, but it's not clear what exactly they mean. Uh, and a lot of the Naga organizations here simply don't understand what the Prime Minister was trying to do and what the way forward is. Uh, clearly, there is a problem that needs resolution. Uh, and clearly, that is a problem that will require conversation, listening to each other, and working in implementing a solution. And that is lacking as far as the Prime Minister is concerned. You know, uh, I, why the Prime Minister has not acted, uh, I'm frankly the wrong person to ask that question to, because uh, I don't know his mind, I don't know his approach. But I do get the sense that the Prime Minister promises things without thinking them through. Uh, he promised, made many promises, uh, you know, to the youth of India, he made promises about education, employment, and I think he just made them. And I get the sense that uh, people are disturbed that uh, the Prime Minister's credibility is on the line, and nothing has happened for nine years. We, of course, are committed to a, a solution to the problem over here. Yeah, I see. I see. I see the India Alliance plays very well in taking on the BJP in 2024. Uh, the Yatra is a ideological Yatra. It is designed to place certain issues on the table and frankly to place squarely on the table the issue of huge amount of injustice that is taking place in this country. Uh, there is an election campaign. We will fight that election campaign. There is a. There will be an election process. We will take part in that process. But the Yatra is to place certain ideas on the table firmly in front of the people of India. And these are ideological ideas. It's an alternative vision to what the BJP says, the divisive vision of the BJP. So, the Bharachodo Nyaya Yatra is the Vichar Dhara Yatra. India Alliance चुनाव लड़ेगा, अच्छी तरह चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। ये इस यात्रा का लक्ष्य, जो न्याय का सवाल है, उसको जनता के सामने रखने का है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। उसमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं, कास्ट सेंसस का इश्यू है, जैसे यहाँ पे नागालैंड में अभी बातचीत हुई कि यहाँ पे वायदे किए गए थे वो वायदे तोड़े गए हैं मणिपुर में आपको दिख रहा है क्या हुआ है तो इन मुद्दों को उठाने की यात्रा है विचारधारा की यात्रा है इलेक्शन कैंपेन होगा वो प्रोसेस चलेगी उसमें हम सब भाग लेंगे हाँ जी सर भारत जोड़ो यात्रा जो पहला चरण था उसमें भी मैं था यात्रा में उसमें आप पैदल चलते थे तो लाखों लोग साथ होते थे इस बार यात्रा में हर दो मिनट पर आपको उतरना पड़ रहा है क्योंकि कतार में इतने लोग होते हैं आगे आपको लगता है कि आपको नीचे उतरना ही होगा फिर एक सवाल और है सर इससे जुड़ा हुआ एक ही सवाल 